ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ መራሃግብራችን ተከታታዮች ይህ መራሃግብር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤት ማደረጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የተዘጋጀ ወደናንተ የሚተላለፈው መራሃግብር የቤተክርስቲያናቱን ትውፊት ዶግማና ስርዓት ተጠብቆ የተዘጋጀ መራሃግብሮች የሚተላለፈበት መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መራሃግብ ነው ቀደም ሲል በትግራኛና በኦሮሚኛ ቋንቋ የተለያዩ መራሃግብሮቻችን ወደናንተ እናደርስ የቆየ መሆን ይታወቃል አሁን ደግሞ በአማርኛ የተዘጋጀው መደበኛ የቴሌቪዥን መራሃግብር ይዘንላችሁ ቀርበናል ለዛሬ የተዘጋጀንባቸው መራሃግብሮች ማተሞች ቢኖር ይላል አንዱ የወርቅ ማተም ቢሆን አንዱ የብረት ማተም ቢሆን በላዩ ላይ ግን ያንድ ንጉስ መልክ ቢቀረጽበት ቀለም ነክራችሁ በወረቀት ላይ ብትመቱት ሁለቱ ማተም አንዱ የወርቅ አንዱ የብረት የትኛው መሆኑን ለመለየት አይቻል የወርቅ ማተም የተባሉ ንጹሃን ካህናት ናቸው ኃጢያት የሌለባጅ የብረት ማተም የተባሉ በደለኛ ካህናት ናቸው የሚሰጡት አገልግሎ ግን ስንት ነው አንድ ነው በገና ምድራዊ ብቻ አይደለም በገና ሰማያዊም ነው ነው የእግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ዛሬም በሰማያት በገናውን ይደረድራል እንደሊቃው እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮ አንድ ክርስቲያን ከንቱ ሆኖ ዓለም ላይ ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር ወደ ያው እግዚአብሔር እንዲጠጋ የሚመክር ነው ጾም ድጓ ድጓ ጾም ቢባል ከንባብ አንጻር የጾም ድጓ ለማለት ከቅኔ ያተረጓጎ ማንጻር ያመች ነበር ጾም ድጓ ብለው ጠቅለላ አድርገው አስቀምጠውታል ይህ የድጎው አንድ አካል እንደሆነ የሚያመለክት እንዲህ አይነት ንባቡ ራሱ አይገኝም በእኛ ቤተክርስቲያን ግን በአሃዝ የተደገፈ ንባብ ቀደም ሲሉት እንደነበረ አለ ይሄ ንባብ ይሄ ማለት ምንድነው ናምን ክሌተ ልደታተ ሁለት ልደታተን እናምን አለን ኢሚል ቀዳሚ ልደት ማብ ዳራው ልደት ምንድንግል ተብሎ ተቀምጧል በአሃዝ የጸጋዎች አስተምሮ ሶስልት ነውና የሚለው ሶስልት በመጻፍ ቅዱስም በመጻፈ ሊቃውንትም በምንም በምን በቤተክርስቲያን አስተምሮ ስለለለ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል ይህለት ደብረ ዘይት ይባላል እንደምንናውቀው በማቴዎስ ወንጌል እንደተጻፈው ደቀ መዛሙርቱ ጌታችን መዳኛታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ዳግም መጻፉ ጥያቄ ጠይቀውስ ነበር ከጠየቁ ጥያቄ ውስጥ የመጣት ምልክቱ ምንድነው ነበር እሱም ብዙ ምልክቶችን ነገራቸው ከዛም ውስጥ እኔ ክርስቶስ ነኝ ይያሉ በስም ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉና ተጠንቀቁ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስ በመንግስ ላይ ይነሳል ራሃብ ቸነፈር ችግር ይበዛል የሚሉ ብዙ ምልክቶችን ነግሯቸዋል እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገራቸው ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ አትደንግጡ ጽኑ እስከመጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናልና ይላል በዛሬው መርሃ ግብራችን ቀዳሚ ያደረግ ነው መርሃ ግብር አውደ ስብከት የተሰኘውን አምድ ነው በዚህ አምድ ስር ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን እንዲሁም ክርስቲያኖች ለተለት ለተ መስማት አለባቸው የተባሉና የተመረጡ ጉዳዮችን እናነሳበት አምድ ነው ባሳለፈነው እሁድ ሐዊር ህይወት በተሰኘው ጉዞ ላይ በመመራችን በዲያቆን ሄኖካይል የቀረበውን ትምህርት ለዛሬ በክፍል አንድ አዘጋጅ ተንላችኋል አብረንክታተ በሰማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ክቡራን አበው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች ካህናት አበው መነኮሳት ምእመናን ምእመናት በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናደራችሁ እንደምናደራችሁ አሜን ምህረት ቸርነቱን አብዝቶ በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ለት ይህችን ሰዓት ጨምሮ በቸርነቱ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ስሙን እየጠራን እንድናመሰግነው በቤቱ የጠራን የሰበሰበን ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ እየተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን በቀሪው ሰዓት 
የሚረባንን የሚጠቅመንን ነገር እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲገስጸን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን የመጽናናት ዘመን እንዲመጣላችሁ ንስሐ ግቡ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 19 እስከ 20 ላይ ተጽፎ የሚገኝ ኃይለቃል የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን ለአባቶቻችን ለነቢያት ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ለአባቶቻችን ለሐዋርያውያን አበው ለሊቃውንት በጉባያቸው ተገኝቶ ምስጢሩን ጥበቡን ገልጦ እንዳስተማረ እኛንም በመህረቱ በቸርነቱ በይቅርታው በትግስቱ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ይህንን ቃል የተናገረው ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉበት ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉበትና ፍርሃት ለቋቸው በግልጽ በአደባባይ በጥባት ማስተማር በጀመሩበት ጊዜ በአስተማረው የመጀመሪያ ስብከቱ 3000 ሰዎችን አሳምኖ ነበር በአንድ ስብከት 3000 ምእመናንን ወደ እግዚአብሔር መልሶ ነበርኛ በ3000 ስብከት አንድ ሰው መመለስ አልቻለም ቅዱስ ጴጥሮስ ግን በዚያ ችለት 3000 ምእመናንን በአንድ ቀን አስተማረ የተመለሱት ምእመናን ወዲያውኑ ምን እናድርግ አሉት በዚያ ጥያቄ የሰጠው መልስ ረጅም ነው ሙሉ ምዕራፉን ማንበብ አስፈልገንም ከዚያ መካከለ አንዲቱ አንቀጽ ግን የመጽናናት ዘመን እንዲመጣላችሁ ንስሐ ግቡ የሚል ቃል ነው ይህንን ቃል መነሻ አድርገን እናማራለን እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ በዚህ ቃል ተነስተን ለዛሬ እንድንማርበት የተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ ንስሐ ይሆናል በእውነት ስለ ንስሐ ቤተክርስቲያናችን ሳታስተምር ውላ አድራ አታውቅም ወንጌል በሚነበብበት ጊዜ ሁሉ የመጀመሪያው አዋጅ ምንድነው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ምን አድርጉ ነው ንስሐ ግቡ ነው የስብከት ሁሉ መጀመሪያው መጨረሻውም ንስሐ ነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስብከቱን ሲጀምር በመድረበዳ የሚጮ ሰው ድምጽ ይላል በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ የመጀመሪያ የስብከቱ ቃል መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚል ነበር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከመንፈቅ በኋላ ማስተማር ሲጀምር ከመጥምቀ ዮሐንስ የመጀመሪያ የስብከቱ ቃል ተመሳሳይ ነው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ምን አድርጉ ንስሐ ግቡ እንግዲህ ንስሐ ምመናን የሁሉ ጊዜ ትምርት ነው ከሚደጋገሙ ምስጢራትም ነው ከሰባቱ ምስጢራት ቤተክርስቲያን የማይደገሙ አሉ የሚደገሙ ምስጢራት አሉ ከሚደጋገሙ ምስጢራት አንዱ ንስሐ ነው ንስሐ የሚደጋገመው እኛ ኃጢያት ስለምንደጋግም ነው ሁሉ ኃጢያት ስለምንሰራ ሁሉ ጊዜ ንስሐ ያስፈልገናልና ስለ ንስሐ እንማራለን ንስሐ ማለት ምመናን ጸጸት ነው በግዕዙ ንስሐ የሚል ቃል በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ሄዳችሁ በታነቡት ተጸጸተ ተጸጸተች የሚል ታገኛላችሁ ስለዚህ ንስሐ ማለት ጸጸት ነው አንድ ሰው አምላኬን እግዚአብሔርን አሳዝኘዋለሁ በድየዋለሁ ባጭሩ ኃጢያት ሰርቻለሁ ብሎ ሲያስብ ፈጣሪውን ማሳዘኑ ሲቆጨው ሲሰማው ያ ንስሐ ይባላል ይህን ንስሐ እግዚአብሔር ለውላችን ያድለን እንግዲህ በቀን ውስጥ ከኛ መካከል ኃጢያት ሳይሰራ የሚውል ሰው የለም ኃጢያት በረቂቅ መንገድ ትሰራለች በጋሃድ በሚታይ መንገድ ትሰራለች ባህልዮ በነቢ በገብር ይላሉ አባቶቻችን ሰው በቀን ውስጥ በግብር የሚሰራቸው ኃጢያቶች አሉ ዝሙት ሊፈጽም ይችላል ሊሰርቅ ይችላል ሊያመነዝር ይችላል ሊገድል ይችላል በግብር የሚፈጽማቸው ኃጢያቶች አሉ። ደግሞ እንደው በግብር ኃጢያት ሳይሰራ እንደው ተቆጥቦ ቢውል በአንደበቱ ደግሞ በቀን ውስጥ ሰው ብዙ ኃጢያት ይሰራል። በቀን ውስጥ ባንደበታችን ብዙ ኃጢያት እንናገራል። እና ማለን እንዋሻለን እንሳደባለን ሐሜታ ያድርግብኝ እንጂ ብለን እና ማለን አና እና ማለን አንድ አንድ ጊዜ እንደው አጋንን ካትበሉ እንጂ ይያልንም ለራሳችን ይቅርታ ያရግንም ይሆን በቀን ውስጥ በአንደበታችን ብዙ ኃጢያት እንሰራለን ብዙ በተናገር ቁጥር ይላል ቅዱስ አርሳኒዮስ የተባለ ቤተክርስቲያናችን ቅዱስ ብዙ በተናገር ቁጥር 
ይቆጨኛል ዝም በማለቴ ግን ቆጭቶኛ ያውቅም ይላል ስለዚህ በቀርኑስ በአንደበታችን የምንሰራቸው እጅግ ብዙ ኃጢያቶች አሉ። አንደበታችን ዝም ቢል ደሞ መመናን በቀርኑስ በሐሳባችን ብዙ ኃጢያት እንሰራለን። ለመናገር የምናፍረውን ለሰው ለመግለጽ የማንደፍረውን ኃጢያት በሐሳባችን سنናወጣው سنናወርደው እንላለን ስለዚህ ከኛ መካከል ኃጢያት የሌለበት የለም ምን አልባት ኃጢያት የለብኝም የሚል ሰው እንኳን ቢኖር ያ ሰው ዛሬ ገና የመጀመሪያውን ኃጢያት ሰርቷል ምክንያቱም ኃጢያት የለብኝም ማለት ራሱ ኃጢያት ነው ቅዱስ ዮሐንስ በመልክቱ ኃጢያት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን እውነትም በእኛ ውስጥ የለም ይላል ቅዱስ ዳዊት ደግሞ በመዝሙሩ ምን አለ አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፋትን አደረኩ ይልና በነገርህ ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ተሆን ዘንድ አለ ምን ማለት ነው አንተ ሁሉ ይበድላል ብለ ተናግራል የተናገርከው ቃል ኡነት ይሆን ዘንድ ይሄውንም በድዬ ተገኘው ይላል በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ይህን ኃጢያት መስራታችንን አመነን አውቀን የምንጸጸትበት ልቡና እግዚአብሔር ለሁላችን ያደለል በዛሬ ትምርታችን ምመናን እንደ አንድ ሶስት ቁም ነገሮች ነን እናየው ንስሐግው ይባላል ከዚህ መካከል የንስሐ አባት ያለው ይኖራል የንስሐ ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ይኖራል ጨርሶ ደሞ ከንስሐ ህይወት የራቀ ከስጋው ደሞ የራቀ ህይወት ያለው ሰው ይኖራል እንዲያው ግን በአጠቃላይ ንስሐን እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚያየው እንዴት ንግባ ለማን ንግባ መቼ ንግባ የሚለውን በዛሬ ትምርታችን እናያለን የመጀመሪያው ምመናን እግዚአብሔር በኃጢያታችን እንድንጸጸት ብቻ አይደለም የሚፈልገው ኃጢያታችንን መስራታችንን ካመን በኋላ አንደበታችንን ተጠቅመን ያንን ኃጢያት እንድንናዘዘው እግዚአብሔር ይፈልጋል ዝም ብሎ ልቡ ስለተሰበረ ሰው በልቡ በድያለው ስላለብቻ ንስሐ ገባ ይባላል ንስሐ ምስጢር ነው በካህናት እርዳታ የሚፈጸም ነው ስለዚህ ከንስሐ በኋላ አጣይ ሂደት አለው ያ ሂደት ምንድነው ኃጢያታችንን መናዘዝ ነው እግዚአብሔር ኃጢያታችንን እንድንናገር ይፈልጋል እንድንናገር ግን የሚፈልገው መረጃ ፈልጎ አይደለም ኃጢያት መስራት አለ መስራታችንን እግዚአብሔር ያውቃል ያውቅም ያውቃል እንኳን سنሰራት ገና سنናስባት ያውቃል አዳም ጸበለስን እንደሚበላ ቀድሞ ያውቃም ቀድሞ ይፍጥሩ ለአዳም ያምር ግብሮ ይላል አዳምን ሳይፈጥረው ስራውን ያውቃል እግዚአብሔር ኃጢያታችንን እንድንናገር ግን ይፈልጋል የሚፈልገው ማወቅ ፈልጎ እንደው መረጃ ፈልጎ ሳይሆን በአንደበታችን ኃጢያታችንን سنናምን ያን ጊዜ ቅር ስለሚለን ትትናችንን ስለሚፈልገው ነው እስቲ የመጀመሪያዎቹን በደለኞች ላስተውሳችሁ አዳምና ሐይዋን የሁላችን አባትና እናቶች ናቸው የሰው ልጅ ለደረሰበት መከራ ሁሉ ምክንያት ሆነው ሁሉ ጊዜ ተጠቀሳሉ የወደቅ ነው በአዳምና ሐይዋን ምክንያት ነው ዩንና የተነሳ ነው በእውነት በአዳምና ሐይዋን ምክንያት ነው እነሱ ንስሐባ ይገቡ ኖሮ እግዚአብሔር ሰው አይሆንም ለሰው መሆኑም ምክንያት የሆኑት አዳምና ሐይዋን ናቸው ቅዱስ አትናቲዮስ በቅዳሴው አዳምና ሐይዋንን ይወቅሳቸዋል አዳም ሆይ ምን አደረግነ ሐይዋን ሆይ ምን አደረግነ ሺልና ኮቀሰ በኋላ ግን መልሶ እናንተን እንናገር ዘንድ ተገቢያችን አይደለም እናንተስ በእንባቹ በንስሐቹ እኛን መልሳችሁ ወደ ገነት መልሳችኋል እኛ ግን በኃጢያት ተቃጠልን ተሰቃየን ይላል በእውነት በረከቱ ይደርብ ቅዱስ አትናቴዎስ አዳምና ሐይዋን የመጀመሪያ በደል ሰሩ አትብሉ የተባሉትን ጸበለስ በሉ እግዚአብሔር ምን ያህል ኃጢያታችንን እንድንናገር እንደሚፈልግ የምታውቁት እስከማታ እግዚአብሔር አዳምን ተበቀው ይላል እስኪመሽ ተበቀው አዳም ወደ እግዚአብሔር አልተመለሰም ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ አዳም ሄደ ተቆጡ ኃጢያትን አታድርጉ በቁጣቹ መhall ጻሃያ ይግባ ይላል በጻፍ ቅዱስ ስለዚህ እግዚአብሔር እስከማታ ቆይቶ ሌላ ቀን እስኪነጋል ተበቀም ራሱ እግዚአብሔር አዳምን ፍለጋ በገነት መካከል ተመላለሰ አዳም አዳም ሆይ ወዴት ነህ አለው ይላል አዳም አዳም ሆይ ወዴት ነህ ብሎ ሲጠራው እግዚአብሔር ድምጹ ወደ አዳም ሲመጣ አዳም እንዲሲል መለሰ ጌታ ሆይ ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩ ሚላን አሁን እዚህ ላይ አስተውሉ ምመናን የምታውቁትን ታሪክ ለመተረክ አይደለም ያነሳሁት እግዚአብሔር አዳምን ወዴት ነህ ብሎ የሚጠይቀው አዳም ያለበትን ቦታ እግዚአብሔር ያውቃል ላይ ያውቃል ያውቃል እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም በሁሌም ወላ ነው 
አዳም ወይ ወዴት ነህ ሲል እግዚአብሔር አዳም ያለበትን ሁኔታ ነው እየጠየቀ ያለው እያንዳንዱችንን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስማችን ተቀይሮ የህይወት ታሪካችን አለ አዳም ወይ ወዴት ነህ የሚለውን ቃል ስታነቡ አዳም የሚለው ቦታ ላይ የራሳችንን ስም አስገብተን ብናነበው እግዚአብሔር አሁንም ወዴት ነህ ይለናል እያንዳንዱችን ወዴት ነህ አለው አዳም መለሰ ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩም አለ አስተውሉ ምመናን አዳም ኃጢያቱን ተናገር አልተናገረ አልተናገረም ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩም አለ ያ አዳም ኃጢያት ራቁቱን መሆኑ ነው እንዴ አይደለም እጸበለስን መብላቱ ነው እጸበለስን በላህ አይደለም ግን ያለው ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩም አንድ አንድ ሰው ለምሳሌ እነሳ አባቱ ዘንድ ሄዶ አንድ ወጣት አባቴ ይሄ መጠጥኮ ገንዘቤን አስጨረሰኝ ቢል ንስሐ ነው መመና አይደለም ምክንያቱም መጠጥ ገንዘቤን አስጨረሰኝ ይሄ ንስሐ አይደለም ኃጢያቱ ያመጣበት ችግር ነው እንጂ ኃጢያቱ አይደለም ስለዚህ አዳም ኃጢያቱን ትቶ ኃጢያቱ ያመጣበትን ችግር ተናገረ ራቁቴን ስለሆን ኩፈራው ተሸሸኩም አለ ደግሞ ጠየቀው እግዚአብሔር ኃጢያቱን እንድናዘዝ እንደሚፈልግ ሲያሳየን ድጋሚ ጠየቀው ራቁትህን መሆንህን በመናወክ አትብላካል ኩዛፍ በላህነ አለው ይንጊዚ አዳም ምን አለ ረዳትሁን ህብለህ የሰጠህን ሴት ከዛፉ ሰጠችኝና በላው አለ አሁን ተናገራል ተናገረ ተናገረ ግን ሲናገር ክስ ጨምሮበታል ማንን ነው ከሰሰው መመና አይስማኝ አው ሄዋኖች ነው የመለሱት በጣም ጥሩ ሄዋንን ብቻ አይደለም አንደኛ ተከሳሽ ሄዋን ነች ልክናቹ ሁለተኛ ተከሳሽ እግዚአብሔር ነው ክብር ይግባውና ረዳትሁን ህብለህ ምን ያልከኝ አንተ እሷን ባሰጠኝ እሷን ማሰጠኝም እኔ ምን አለልም አልበላም ስለዚህ ሁለተኛ ተከሳሽ እግዚአብሔር ነው አንድ አንዴ ምን ነው ፈጣሪ እንዲያረገኝ ብሎ እኮ ሰው ለሰራው ኃጢያት አምላኩን ይከሳል ረዳትሁን ህብለህ ሰጠኝ ሴት አለ አዳም ክስ ጨመረበት ኃጢያት ደሞ ክስ አይደለም የራስን ኃጢያ መናገር ነው ሄዋን ስትጠየቅ ደሞ በባብ አመካኘች እንዲህ አይነት ጸባ ያለብን አንድ አንዴ ንስሐ አባቱ ፍቀርዎ እገሌ ገፋፍቶኝ እንዲሰራው ሚል ሰዋል ይሄ ክስ ነው እንጂ ንስሐ አይደለም ሰውችን እንድንከስ እግዚአብሔር ላይ እንድናማር ፈቃድ የለንም እንደ ሄዋን ደሞ በሰይጣን የሚያመካኝ ሰዋል ሰይጣን አሳስቶኝ እንዲያደረኩም ሚል ሰዋል ምን ሆነ መሰላችሁ በዚህ በመጻፈ መነኮሳት አንድ አባት መነኩሴ ነው ገና ወጣኒ ነው ምንኩስና ህይወትን ገና መጀመሩ ነው ወደ አባን ጦን ሲሄድና ምክር ይጠይቃቸዋል አባቴ እንደው ተቸገርኩ ከመነኮስኩ 10 አመት ሆኖኛል አላቸው ስንት አመት 10 አመትና እንደው ሰይጣን ፈተነኝ በጣም ተቸገርኩ አባቴ አላቸው አባን ጦንስ መክረው ዘክረው በልግዛይር ርዳ ብለው ያንን ሰው አሰናበቱት እሚገርማችሁ ያ ጀማሪ መነኩሴ ከመነኮሰ ስንት አመት ሆነ አልኳችሁ አው ሱኮ ታዋላ ሰይጣን መጣና 10 አመት አስቸገረኛለው ሰይጣን ማለት ነው ላባን ጦን ስመቶ በህያው እግዚአብሔር ስም ምላለው ይሄ ሰው የመመንኮሱን ማላቀም ማለት 10 አመት ያስቸገረው ማን ነው እግዚአብሔር ያሳያችሁ እኛ በእውነ ሰይጣን ለፈተነ ለማለትም የሚያስችል ሁኔታ ላይ አይደለም ያለ ነው እግዚአብሔርላችንን ባይነመረቱ ይመልከተን ስለዚህ የመጀመሪያው ምመናን ኃጢያታችንን እንድንናዘዝ ማን ይፈልጋል ማለት ነው እግዚአብሔር ይፈልጋል ይንን ካልን እንዴት ነው ምንናዘዘው ለማን ነው ምንናዘዘው በኦርቶዶክስ አይት ቤተክርስቲያናችን ኃጢያትን ምንናዘዘው ለአባቶቻችን ለካህናት ነው ይሄ ግልጽ ነው ምንም የሚያከራክር አይደለም በብሉይ ኪዳንም በሐዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር ኃጢያትን ለካህን እንድንናዘዝ አዟል ሁለት ጥቅሶች መጥቀስ እንችላለን ለዚ አንደኛው መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 7 ላይ ሄዱ ኢያሱ የተባለው መስፍን ከሙሴ ተተክቶ እስራኤልን ሲመራ የነበረው አካል ለተባለ ሰው እንዲስል ተናገረው ልጅ ሆይ ለእግዚአብሔር ተናዘዝ እስኪበሉ ልጅ ሆይ ለእግዚአብሔር ተናዘዝ ያደረከው ንገረኝ በደም ባስተውሉ ለማን ተናዘዝ ለማን ንገረኝ ለኔ ኢያሱን የእግዚአብሔር ነኝ ይያል አይደለም ለእግዚአብሔር ተናዘዝ ያደረከው ንገረኝ ያለ ለካህናት መናዘዝ ለማን መናዘዝ ነው ለእግዚአብሔር መናዘዝ ነው ካህናት አይን ተእግዚአብሔር ናቸው ቅዱሳት ናቴዎስ በቅዳሴው የእግዚአብሔር አይኖች ይላቸዋል በካህናት ፊት سنናዘዝ እግዚአብሔር አይኑ ፊት ቆመን የተናዘዝ ነው 
እኛ ስናይ የሚመስለን ለካህኑ የተናገርን ነው ግን በካህኑ አድሮ ኃጢያታችንን የሚሰማን ማን ነው እግዚአብሔር ነው መጨረሻም ያ ኃጢያት ይቅርታል የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ካህኑ ኃጢያታችንን ሰምተው ይቅርብ ይያለው በልሂድ አይደለም የሚሉን ከኃጢያት ማሰሪያ ማን ይፍታህ ነው የሚሉት እግዚአብሔር ይፍታል ማለት ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ነቢያቱ ካህናቱ ዘንድ ይሄዱ ሰዎች ኃጢያታቸውን ይናዙ ነበር በሐዲስ ኪዳንም ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ ስንሄድ በሐዋርያት ፍት የመጡ ሰዎች ሁሉ ኃጢያታቸውን ይናዘዙ ነበር ይላል ኃጢያታቸውን ይናዘዙ ነበር ይላል መናዘዝ ለካህናት መናዘዝ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብዙ በቤተክርስቲያን ታሪክ ብዙ መቼስ ቤተክርስቲያን ለ2000 አመታት ብዙ መከር ያየች ስለሆነች ስለ ካህናት መናዘዝ ተቃውሞ የሚያነሱ ብዙ ሰዎች አሉ አንዳንዶች እርስ በርሳቸው ኃጢያታቸው ተናዘዙ ነው የሚለው ስለዚህ እርስ በርስ መናዘዝ ይቻላል ብለው ካህና ያስፈልግም ብለው ያደባባይ ኑዛዜ የሚፈቅዱ ወይ ደግሞ ለጓደኛ ከነገር ከውራሱ ንሳ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ በቤተክርስቲያናችን አትቀበለው ያደባባይ ኑዛዜ የማትፈቅድም እርስ በርስ መነጋገርም አይፈቀድም ለምን ብትሉ እንደው ምመናን እስቲ አስተውሉ አሁን እዚ ጉባኤ ማህል አንድ ሰው ተነስቶ እንደው ስሬት ይሁን አይ ብሎ የሰራውን አጥያት ሁሉ ዝርግፍ አርጎ እዚ መድረክ ለወጦ ቢናገር እዚ ቁጭ ብለን ምን ሰማው ሰዎች ምንድነው ምናስበው ሰው ቆሞ ሲሄድ ሰው ይመስላል ለካ ስንት ችግር አለ አንልም የመጀመሪያው ችግር እሱ ነው ኃጢያቱን አንረሰው ስንሰማ በጣም ብዙ ነገር እንላል አንዳንድ ሰው ደግሞ የዛን ሰው ኃጢያት ከራሱ ኃጢያት ጋር ማነጻጸር ይጀምርና እንዴ እኔ እኮ ኃጢያት አለ ቢም ቢያስብ ነበር ለካ ስንት ችግር አለ ደሞ ይላል ራሱን ጻድቅ አድርጎም ይሄዳል ለአንድ ካህን መናገር የከበደው ሰው በአደባባይም ተናዘዝ ቢባል ይከብደዋል በእኛ ቤተክርስቲያን ኃጢያታችንን ምንናዘዘው ለአባቶቻችን ለካህናት ነው ለካህናት ምንናዘዘው ግን እንዲመክሩን እንዲያጽናኑን ብቻ አይደለም ኃጢያታችንን ከኛ ላይ የማንሳት Sultan ሰጥቷቸዋል ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 23 ላይ በግልጽ ቋንቋ ጌታችን ተናግሯል ኃጢያታቸውን ይቅር ያላቸዋቸው ይቀርላቸዋል የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል ይላል ስለዚህ እንዲያጽናኑን ብቻ አይደለም ለማጽናናቱማ ብዙ የሰነ ልቡና ባለሙያዎች አሉ ብዙ ሳይካትሪስቶች አሉ ለምክሩ ለተክሳጽ ብቻ አይደለም ካህናት ከኛ ላይ የኃጢያትን ሸክም ማውረድ መፍታት በኃጢያት የሞተውን ሰው ለካላዛርን ሐዋርያት ክርስቶስ ከሞት ሲያስነሳ ሄደው መግነዙን እንደፈቱ እንደ መግነዝ ያሰረንን ኃጢያት ከላያችን የመፍታት ስልጣን ለአባቶቻችን ለካህናት ሰጥቷቸዋል ስለዚህ ኃጢያታችንን ምንናዘዘው ለአባቶቻችን ለካህናት ነው ይህ ማለት ግን ለእግዚአብሔር አንናዘዝ ማለት አይደለም ሰው ኃጢያቱን ሲናዘዝ ሶስት ጊዜ እናዘዛል መጀመሪያ ለራሱ መናዘዝ አለበት ካህናት ፍት ቀርቡ አባቴ የኔ ኃጢያት ምኑት እዚ ለኛል ከማለት ቁጭ ብሎ ሰው የሰራው ኃጢያት ማስተዋስ አለበት ሁለተኛው በካህናት ፍት እናዘዛል በካህናት ፍት ሲናዘዝ ሶስተኛው ኑዛዜ በዛ ይፈጽማል ካህናት የእግዚአብሔር አይኖች ናቸው ለካህናት መናዘዙ ለእግዚአብሔር መናዘዝ ይሆንልታል ይንን ምናስተውልበትን ኃይል እግዚአብሔር አምላካችን ያድለን ይንን ካልን ምመናነ አሁን ባለንበት ዘመን ብዙዎችአችን ወደ ንስሐ ህይወት ላለመቀረብ ምክንያት ከመሆኑን ሄደን ቀርበን ለካህናት ላለመናገር ምክንያት ከመሆኑን ችግሮች እንደው አንዱ ለቱን ብቻ ነኝ የመጀመሪያው አንድ አንድ ሰው አሁን በዚህ ዘመን ምን ካህና አለ ብዬ ነው እምናገረው መቼስ በየኢንተርኔቱ በሶሻል ሚዲያው በዚህ ዘመን በየሚዲያው ስለ አባቶቻችን ስለ ካህናት ምን ሰማው ነገር ጥሩ ጥሩ ነገር ነው መመናን አትመልሱም ጥሩ ነው አይደለም አይደለም አሁን እንደውም እንዳገልግሎት ተቆጥሯል አንድ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ይነሳና እንደው ከቅዱስነታቸው ጀምሮ የሲኖዶስ አባላትን አባቶችን ካህናትን ሙልጭ አርጎ ይሳደብና ወስባት ለእግዚአብሔር ይላል ከዚያ መመናን ከስር ይገቡና ቃል ይሁት ያሰማልን ይላል እግዚአብሔር ያሳያችሁ ሰው መጻፍ ካለበት መጻፍም ያለበት የማንን ኃጢያት ነው የራሱን ነው ልጽደካለ እርስ በርሳችን እና ስለ ካህናት ምን ሰማው ነገር አሁን በዚህ ዘመን ምን አባት አለ ብዬ ነው ምናገረው እንኳን የኔን ኃጢያት ይቅር ሊያስብሉ ለራሳቸው ይቅርታም ይሹ በዚህ ዘመን ምን ቄስ አለ ብሎ 
ሰው ጨርሶ ከንሳ ህይወት ይርቃል ችግር የለም ካህናት አይወድቁም ማይነሱም ማለት አይደለም ግን ምእመናን በካህናት አድሮ ያጥያት ይቅርታን የሚሰጠው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ካህኑ ደግሞ የቱንም ያህል ቢከፋ እሱ ይጎዳ ይሆናል እንጂ በካህኑ አድሮ ስርየት የሚሰጠውን እግዚአብሔር ሊያስቆም አይችል ከምን ሰማው የከፋ ታሪኮች በኢትዮጵያ መጽሐፍት ተጽፈዋል በዚህ በቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሜ መጽሐፍ ላይ አንድ አስደናቂ ታሪክ ተጽፏል ካስደናቂም ትንሽ ለመስማት የሚከብድ ነው አንድ ሰው የንስሐ አባት ይሁኑኝ ብሎ አንድን አባት ይጠይቃቸዋል እሺ ላሉ እኚ ካህን ይሰው ባለ ጠጋ ነው ሀብት ንብረት የሞላ የተረፈው ሰው ነው ለዚያ ሰው የንስሐ አባት ይሁኑታል በአጋጣሚ ግን እኚ ካህን በጣም ፍቅረ ነው ያለባቸው የገንዘብ ፍቅር በጣም ያለባቸው ነበሩ መቼስ የገንዘብ ፍቅር ያለው ካህን አለ ይለም ይኖራል እንኳን አሁን ቀርቶ ጌታችን በነበረ በመዋይለ ስጋዩ በመዋይለ ስብከቱ ከ12 ሐዋርያት አንዱ እጅ ገንዘብ ይወደ ነበርው ማን ነበር ይሁዳ ነበር ገንዘብ ያጅ ነበር እንደውም በጣም የሚገርመው ክርስቶስ ይሁዳን ገንዘብ ያጅ አርጎት ነበር እንደ ይሁዳ ለምንድነው ገንዘብ ያጅ ያደረገው ለሙያ ከሆነ ሙያ ያለው እንደውም በሙያው አካውንታንት የሆነ ቅዱስ ማቴዎስ አለኮ ከሐዋርያት ቀረጥ ሲሰበስብ የኖረ ለምድ ያለው ሰው አለ ማቴዎስ እንትቶ ይሁዳን ነው ሌባውን ይሁዳ ነው ገንዘብ ያያደረገው ለምን እንደ ያደረገው ክርስቶስ እንዴት ሌባ መሆኑን ይያወቀ ገንዘብ ያያደረገው እንኳን ክርስቶስ ቀርቶ እኛ ራሳችን አንድ ሰው ሌባ መሆኑን ብናውቀ ገንዘብ ያያጅ እናደርገው አለ አናደርገው አረ እኛንም ተውት በመናን ሌቦች ራሳቸው ሰርቀው የሚተዳደሩ ሌቦች ዘበኛ ሲቀጥሩ የሚቀጥሩ ዘበኛ ሌባ ቢሆን ነው ታማኝ ቢሆን ነው ደስ ይብላችሁ መልሱልኝ ታማኝ ዘበኛ ፈልጉልኝ ይላሉ እነሱ ሌቦቹ እና እኚ ካህን ፍቅረ ነው አይነበረባቸው ይባለ ጸጋ ሰው ንስሐ አባቱን ኛላቸው ንስሐ አባት ሆኑት ከዚያ በማግስቱ መጡና ምናሉት እንደው ባካንተ ባለ ጸጋ ነ ብዙ ገበሬዎች አሉ ብዙ ሰራተኞች አሉ እኔ የርሻ መሬት አለኝ ግን የሚያርስልኝ ገበሬ የለኝም እባክ ካንተ ገበሬዎች አንዱላ ክልኝና የኔን መሬት ይረስልኝ አሉ። እሺ አለ ይዘው እሺ እሺ ብሎ ከገበሬዎቹ አንዱ ወደ ካህኑ ላከላቸው ያ ገበሬ ሄዶ ይላል የካህኑን መሬት ሲያርስ በጣም ብርቱ ገበሬ ነበር ደናር ጎ ሲቆፍረው የተቀበረ ወርቅ ከሳቸው መሬት ላይ ያገኘ ሲያገኘዶ ለባለ ጠጋው ነገረው አረ የነሳ አባተ መሬት ላይኮ ወርቅ አገኘው አለው ሲለው እንዴ ወርቁ የተገኘው በሳቸው ርስተ ላይ ነው ስለዚህ ወርቁ የሚገበው ለሳቸው ነው ሄደ ንገራቸው ለሱ ነገርኩት አትበላሉ እሺ አለ ሄዶ ለካህኑ ነገራቸው እንደነገርኳችሁኛ አባት ፍቅረ ነው አይነበረባቸው ወርቅ ተገኘ ሲላቸው ደስ አላቸው የታረከው አሉት ቀብር ያለው አለ በልማታ ያለበትን ታሳየኛለ ሰው ሳይኖር ሄደን አካፍላለሁ ለአንተም አሉት ይገበሬሽ ብሎ ሄደ አሁን እኚ ካህን ይገርማቸዋል ቀንቁጭ ብለው ሲያስቡት በኔ መሬት ላይ የተገኘ ወርቅ ከማንም ገበሬ ጋር መካፈለው ምን ስለ ሆነ ነው ብሎ ማሰብ ጀመሩ መብከን ከን ጀመሩ ከዚያ ማታ ሲገናኙ እኚ ካህን በፍቅረ ነው አይታውረው ይህን ምስኪን ገበሬ ገደሉት ከወራጅ ወንዝ ጣሉትና ማንንም ማልሰማ ማላየም ብለው ያንን ወርቅ ለመውሰድ ሞከሩ ይሁ ሁሉ ሲሆን እሳቸው ሰው አልሰማም ብለው ነው የወርቁን መገኘት ግን የሰማ ሰው አለ ይለ ባለ ጠጋው ማለት ነው ባለ ጠጋው ቢጠብቅ ቢጠብቅ ገበሬው ቀረበት በኋላ ወደ እርሻ መሬት ሄደ በጠዋት ሲሄድ እዚያ እርሻ መሬት ላይ የደም ምልክት አየ ነገሩ ገባው እኚ ሰው ገለውታል ማለት ነው አይ እንግዲህ አለ እኔ እሳቸው እግዚአብሔር አገልግሎይ ናቸው ምንም ማለልም ግን ካሁን በኋላ አለ ቤተክርስቲያንም ማለድ መስቀልም ማልሳለም ስጋ ወደሙን ማልቀበላል እንዲያይነ ንግግር ሰምታችሁ አታቁ እኔ ያ አባ ገለን መስቀል በመውት አልሳለም ምንም ይሉ ሰዎች አሉ መስቀሉ የማን ነው ምመናን የእግዚአብሔር ነው የክርስቶስ መስቀል ደግሞ እንኳን ኃጢያት ያለበት ካህን ሰይጣን ቢይዘው አይረክስም ለደገሩ ሰይጣን ደፍሮ አይዘው ምንጂ ቢይዘው አይረክስም እና ይሰው ስጋ ወደሙ አልቀበልም ብሎ ከቤቱ ቀርቶ ሳለ ይላል ህልማ ሳየው እግዚአብሔር በህልሙ ምን ያል በበረሃ ብቻውን ሲሄድ በዚያ በረሃ ብቻውን ይደሳለ ወሃጥም ሲያሰቃየው አየ አስቡት በረሃ ነው ከላይ ጻሃ ያለ ወሃጥም 
ጉሮሮ ደርቆ ይalle የፋፋቴ ድምጽ ሰማ ያን ድምጽ ተከትሎ ሲሄድ ንጹህ ሃይፈሳል ሊጠጣ እጁን ሲሰድ ግን ውሃው ላይ ሊደርስበት አልቻለ ውሃ ጥሙ የባሰ የባሰ መጣ በኋላ አንድ ሰው መጣና በንጹ የወርቅ መቅጃ ያንን ውሃ ቀርቶ እንካጠጣ ብሎ ሰጠው የሰጠው ሰው ግን እጁ ቆስሎ ነበረ ውሃው ንጹ ነው እቃው ንጹ ነው ሰውየው ግን ቆስለኛ ነው የሰው ጠምቶታል አይ ሰውየው ቢቆስል ውሃው ንጹ ነው ችግር የለውም ብሎ ሊጠጣ አፉን ሲከፍት ከንቅልፉ ነቀር መልክቱ ምንድነው ንጹ ውሃ የተባለው የህይወት ውሃ እኔ ነኝ ያለ ያምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው የክርስቶስ ስጋና ደም በቆሰለ ሰው ማለት በቆሰለ ካህን በኃጢያት በቆሰለ ካህን እጅ ብንቀበለው የካህኑ ኃጢያት የስጋው ደሙን ንጽህና ሊያሳድፈው አይችልም ቅዱስ ባሲሊዮስ እንደውም ምን ይላል ቅዱስ ባሲሊዮስ በማህተም ይመስለዋል ሁለት ማህተሞች ቢኖሩ ይላል አንዱ የወርቅ ማህተም ቢሆን አንዱ የብረት ማህተም ቢሆን በላዩ ላይ ግን ያንድ ንጉስ መልክ ቢቀረጽበት ቀለም ነክራቹ በወረቀት ላይ ብትመቱት ሁለቱ ማህተም አንዱ የወርቅ አንዱ የብረት የትኛው መሆኑን ለመለየት አይቻል የወርቅ ማህተም የተባሉ ንጹሃን ካህናት ናቸው ኃጢያት የሌለባቸው የብረት ማህተም የተባሉ በደለኛ ካህናት ናቸው የሚሰጡት አገልግሎ ግን ስንት ነው አንድ ነው በእነሱ አድሮ ስሬት የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው እውነት ካህናት ኃጢያት ሰርተዋልና ከቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይለያል ዛሬ ምንን ንስሐን ገባለን ማለት በቤተክርስቲያን ታሪክ እንደውም ክደት ነው ክደት ዶናቲዝም የሚባል ክደት አለ በዚህ በሰሜን አፍሪካ የዛሬው አልጄሪያ የምትባል ሀገር አካባቢ ዶናቲዝም የሚባል እንቅስቃሴ ተነስቶ ቤተክርስቲያን ላይ መከራ የመጣው በካህናት ያጣ ኃጢያት ምክንያት ነው ስለዚህ ንስሐን ገባን ብለው መናፍቃን ተነስተው በወቅቱ የሚሰጣቸው መልስ ተሰጣቸው አልፈው ስለዚህ በእውነት የካህኑን ኃጢያት ምክንያት አድርገን ከንስሐ ከመራቅ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ያድለን